আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে দুই সালে পার্ট বিতে যে ম্যাথগুলো আসছিল আজকে মূলত সেই ম্যাথগুলো তোমাদের সমাধান করে দেব তো আজকের ক্লাসটা দেখলে তোমরা এই পার্ট বি এর ম্যাথগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয় তার একটা ধারণা পাবা প্লাস দুই সালে যত ম্যাথ আসছে পার্ট বিতে সেই ম্যাথগুলো তো সলিউশনগুলো তোমরা পেয়ে যাবা এতে তোমাদের সুবিধা হবে এখান থেকে যদি কোনো ম্যাথ রিপিট হয় তাহলে তোমরা পরীক্ষায় খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবা এর আগে আমরা দু হাজার সালের পার্ট বি এর সকল ম্যাথ সলিউশন করে নিয়ে আসছিলাম তো আমরা ধারাবাহিকভাবে এভাবে পার্ট বিগুলো সমাধান করে সামনে নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ তো আশা করি তোমরা আমাদের সাথেই থাকবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজ অ্যাকাউন্টিংয়ে লাইক দিবা এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের উৎসাহিত করবা এবং আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি তো এখানে আমরা দু সালে ছয় নম্বরে যে ম্যাটটা আসছিল সেই ম্যাটটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা আছে দ্য লেজার অফ দ্য স্টার কোম্পানি কন্টেন্স দ্য ফলোইং ব্যালেন্সেস স্টারের ক্যাপিটাল আছে চল্লিশ হাজার টাকা ড্রয়িংস আছে পাঁচ হাজার টাকা সার্ভিস রেভিনিউ আছে ষাট হাজার টাকা স্যালারিস এক্সপেন্স আছে ছাব্বিশ হাজার টাকা সাপ্লাইস এক্সপেন্স আছে চার হাজার টাকা বলা হয়েছে প্রিপেয়ার দ্য ক্লোজিং এন্ট্রিস আমাদের ক্লোজিং এন্ট্রি তৈরি করতে বলছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের ক্লোজিং এন্ট্রি তৈরি করতে হবে তো ক্লোজিং এন্ট্রি কীভাবে তৈরি করতে হয় তোমরা ইতিমধ্যে তা জেনেছ ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা এগুলো করেছো তারপর আমি বলে দিচ্ছি আমাদের ক্লোজিং এন্ট্রি হচ্ছে চারটা একটা হচ্ছে আয় বন্ধ করার জন্য একটা ব্যয় বন্ধ করার জন্য একটা হচ্ছে লাভ বা ক্ষতি বন্ধ করার জন্য আরেকটা হচ্ছে উত্তোলনকে বন্ধ করার জন্য তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তার উত্তোলন দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা আয় দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা আর খরচ দেওয়া আছে দুইটা স্যালারিস এক্সপেন্স আর হচ্ছে সাপ্লাইস এক্সপেন্স এই দুইটা খরচ দেওয়া আছে এখন আমরা যদি ক্লোজিং এন্ট্রি করি প্রথমে আমরা আয় বন্ধ করে নিই ক্লোজিং এন্ট্রি ছক কাটব একটা তারিখটা হবে সবসময় মনে রাখবা এই যে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ এই সালটা প্রথমে আমরা আয় বন্ধ করি আয়ের মধ্যে আছে সার্ভিস রেভিনিউ তো আমরা জানি কি হয় আয় সাধারণত ক্রেডিট হয় তাই না আয়ের হচ্ছে ক্রেডিট ব্যালেন্স বা আয় হচ্ছে একটা ক্রেডিট আইটেম তো বন্ধ করার জন্য কি করতে হবে তাকে উল্টাই দিতে হবে তাহলে ক্রেডিট আইটেমকে আমরা ডেবিট করে দিলাম সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট আর ক্রেডিট করবো আমরা ইনকাম সামারিকে ষাট হাজার টাকা আমরা এখানে ক্লোজ করে দিলাম এবার আমরা যদি ব্যয়গুলোকে বন্ধ করি ব্যয় হচ্ছে কি আইটেম ব্যয় হচ্ছে ডেবিট আইটেম এবার ডেবিট আইটেমগুলোকে তুমি কী করতে হবে ক্রেডিট করে ইনকাম সামারি ডেবিট করে দিবা দেখো এখানে দুইটা ব্যয় আছে একটা হচ্ছে স্যালারিস এক্সপেন্স ছাব্বিশ হাজার টাকা সাপ্লাইস এক্সপেন্স আছে চার হাজার টাকা দুটা যোগ করে তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম সামারি ডেবিট স্যালারিস এক্সপেন্স সাপ্লাইস এক্সপেন্স ক্রেডিট এই যে এখন আয় আর বন্ধ ব্যয় বন্ধ করলাম এখানে আমাদের দেখো আয় হচ্ছে কত আয় হচ্ছে আমাদের ষাট হাজার টাকা আর ব্যয় হচ্ছে কত ব্যয় হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে কী হলো তিরিশ হাজার টাকা আমরা লাভ করলাম যেহেতু আয় বেশি ব্যয় কম এই লাভটার জন্য আমরা এখন ক্লোজিং দিব লাভটা ক্লোজ করতে হয় ক্যাপিটালের সাথে তো আমরা জানি যে লাভটা যদি আমরা ক্রেডিট করে দিই সরি লাভটা যদি আমরা ক্লোজ করতে যাই তাহলে লাভ কি ক্রেডিটটা এখন লাভটাকে ডেবিট করে দিতে হবে অর্থাৎ ইনকাম সামারি ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট আরও যদি সহজে মনে রাখতে পারো দেখো এখানে ইনকাম সামারি ক্রেডিট আছে কত ষাট হাজার আবার ইনকাম সামারি ডেবিট আছে তিরিশ হাজার এখন ডেবিট ক্রেডিট মিলানোর জন্য আমাদের ইনকাম সামারি আরও ডেবিট করতে হবে তিরিশ হাজার আর বিপরীতে লেখাটা হবে কি ক্যাপিটাল অথবা যদি তোমরা মনে করো যে আমাদের লাভ হয়েছে তো লাভ হলে তো মূলধন বাড়ে আর মূলধন বাড়লে মূলধন ক্রেডিট এই জন্য মূলধন ক্রেডিট ইনকাম সামারি ক্রেডিট ডেবিট আর যদি আমাদের লস হতো তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল ডেবিট হতো আর ইনকাম সামারি ক্রেডিট হতো তাহলে আমরা তিনটা ক্লোজিং দিয়ে দিলাম একটা আয় বন্ধ করার জন্য একটা ব্যয় বন্ধ করার জন্য আর একটা হচ্ছে লাভ বা লসকে বন্ধ করার জন্য এবার আমরা ড্রয়িংস দিয়ে একটা জাবাদা দিয়ে দেবো এই তো ড্রয়িংস পাঁচ হাজার টাকা এটার একটা জাবাদা হবে ড্রয়িংস ডেবিট সরি ক্যাপিটাল ডেবিট ড্রয়িংস ক্রেডিট অর্থাৎ মালিক যখন পণ্য উত্তোলন মূল মালিক যখন টাকা উত্তোলন করে তখন কিন্তু মূলধন কমে যায় এই জন্য মূলধনটা ডেবিট হবে আর ড্রয়িংসটা ক্রেডিট করে দিবা এই চারটা ক্লোজিং এন্ট্রি দিলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা প্রথমে যত আয় আসে বন্ধ করবা যত ব্যয় আসে বন্ধ করবা তারপর আয় ব্যয় তফারটাকে লাভ বা ক্ষতি হিসাবে নির্ণয় করে ওইখানে লাভ ক্ষতিটা বন্ধ করবা তারপর উত্তোলনটা বন্ধ করে দিবা তাহলে হয়ে যাবে এবার আমরা চলে যাই পরের মেতে পরের মেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা আছে ঢাকা ইকুইপমেন্ট কোম্পানি সোল্ড টু হান্ড্রেড
এখন আমাদের বলছে কি রিকোয়ারমেন্টে বলছে প্রিপেয়ার এন্ট্রিজ টু রেকর্ড দ্য সেলস দ্য কপিয়ার অ্যান্ড রিলেটেড ওয়ারেন্টি কস্ট এজিমিং দ্য অ্যাক্রুয়াল মেথড কোন মেথড ফলো করতে হবে অ্যাক্রুয়াল মেথড এগুলো আমরা চার নাম্বার চ্যাপ্টারে আলোচনা করেছিলাম ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিংয়ে অ্যাক্রুয়াল মেথড ইজ ইউজড আমরা অ্যাক্রুয়াল মেথড ফলো করলে আমাদের জাবাদা দিতে বলছে যে কালার কপিয়ার বিক্রয়ের জাবাদা এবং ইস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি কস্টটা রিলেটেড ওয়ারেন্টি কস্টে জাবাদা দিতে হবে অ্যাকচুয়াল ওয়ারেন্টি কস্ট ইনকার দুই হাজার একুশ হাজার সেভেন্টি থাউজেন্ড আমাদের প্রকৃতভাবে খরচ হয়েছে কত সতেরো হাজার টাকা দুই নম্বরে বলছে অন দ্য বেসিস অফ ডাটা এবং প্রিফার দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এন্ট্রিস অ্যাজিমিং দ্যাট দ্য ক্যাশ বেসিস মেথড ইস ইউজড আমাদের বলছে ক্যাশ বেসিস মেথড ইউজ করে আবার এই জাবাদাগুলো দেওয়ার জন্য এখন এই যে অ্যাক্টুয়াল বেসিস মেথড আর ক্যাশ বেসিস মেথডের মধ্যে মূলত পার্থক্য কী সেটা আমরা চার নাম্বার চ্যাপ্টারের ক্লাসে আলোচনা করেছি এখন তোমরা জাস্ট একটু দেখো যে এই দুইটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কী হবে প্রথম আমরা অ্যাক্টুয়াল বেসিস মেথডের জাবাদা দিই প্রথমে সেলসের জাবাদা দিই যেহেতু আমাদের বলছে সেলসের জাবাদা দেওয়ার জন্য আমরা সেলসের জাবাদা দিই তো সেলস করেছি কত আমরা দুইশো পিস কালার কফেয়ার বিক্রি করেছি কত পিস দুইশো পিস চার হাজার টাকা করে তাহলে দুই হাজার দুইশো গুণ চার হাজার সমান ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট এরপর আমাদের যে ওয়ারেন্টিটা হবে সেই ওয়ারেন্টি কস্টের জাবাদাটা আমরা দিব তো ওয়ারেন্টি কস্টের জাবাদাটা দেখো চারশো পি সরি দুইশো পিস কালার কফেয়ারের জন্য আমাদের প্রতি পিসে খরচ হবে তিনশো টাকা করে তাহলে টোটাল কত ছিষট্টি হাজার টাকা খরচ হবে এই ছিষট্টি হাজারের জন্য আমরা জাবাদা দিব ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স ডেবিট ইস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইব্রেটি ক্রেডিট এখানে আমরা ওয়ারেন্টি লাইব্রেটির জাবাদাটা দিয়ে নিব কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত জানি না যে আমাদের এক্সপেন্সটা কত হয়েছে তো এখানে আমাদের টোটাল যে ইস্টিমেটেড লাইব্রেটি আসবে সেটার জন্য অ্যাডজাস্টিং দিতে হবে অ্যাক্টুয়াল মেথডে তো আমাদের অ্যাক্টুয়াল মেথডে কী করতে হয় যে বিক্রয়ের সাথে সাথে আমাদের যে ওয়ারেন্টিটা দিতে হবে সেই লাইব্রেরিটিটাকেও ইস্টিমেট করে নিতে হবে তো এই জন্য আমরা এখানে এই যে দুইশো পিসের জন্য তিনশো তিরিশ টাকা করে যে লাইব্রেরিটিটা আছে সেই লাইব্রেরিটিটাকে ইস্টিমেট করে নিয়েছি এরপর আমাদের যে এক্সপেন্সটা হয়েছে সেই এক্সপেন্সটা আমরা জাবেদা দিয়ে দিব দু সালের ইস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইব্রেরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন কথা হচ্ছে এটা ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স না হয়ে কেন ইস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইব্রেরি দিয়েছি কারণ আমরা তো পুরো লাইব্রেরিটাকে আগে ইস্টিমেট করে নিয়েছিলাম এখন যখন আমরা পে করব তখন কিন্তু এই লাইব্রেরিটি পে করতে হবে এখানে কিন্তু এক্সপেন্স পে করতে হবে না তা আশা করি এটা বুঝতে পারছো এখন বি নাম্বার দেখো অন দ্য বেসিস অফ ডাটা এবং প্রিপেয়ার দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এন্ট্রিস অ্যাজুমিং দ্যাট দ্য ক্যাশ বেসিস মেথড ইউজ এবার আমরা রিকোয়ারমেন্ট বি করব যেখানে ক্যাশ বেসিস মেথড ফলো করবে ক্যাশ বেসিস মেথডের থিম হচ্ছে তারা ভবিষ্যতে যে লাইব্রেরিটি এস্টিমেট করা হয় সেই এস্টিমেটটা করে না এখানে যখন লাইব্রেরিটি সংগঠিত হবে মানে যখন খরচ সংগঠিত হয় তখনই মূলত জবাদারা দিতে হয় তো এই জন্য এই ক্যাশ বেসিস মেথড এই জার্নালটা দিবে না এস্টিমেশনের জার্নালটা ক্যাশ বেসিস মেথড দেয় না তাহলে এখন জাবেদা হবে কি সেলসের জাবেদা ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট এরপর যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ারেন্টি যেটা হয়ে গেছে সতেরো হাজার টাকা সেই সতেরো হাজার টাকা জাবেদা দিবে কিন্তু ক্যাশ বেসিস মেথডটা আগে লাইব্রেরি এস্টিমেট করেনি সরাসরি টাকাটা খরচ পেইড করতেছে এই জন্য এখানে জাবেদাটা হবে ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস মেথডের জার্নাল অর্থাৎ সে কোনো এস্টিমেশনের বা আমাদের যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি লাইব্রেরিজের সেটা দিবে না তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে এবার চলো আমরা আর একটি মেয়াদ দেখি যেটা আট নম্বরে আসছে যেখানে আমাদের বলা হয়েছে পি অ্যান্ড কিউ আর পার্টনার শেয়ারিং প্রফিট অ্যান্ড লসের রেশিও ইন দ্য ফাইভ ইস টু থ্রি পি এবং কিউ ফাইভ ইস টু থ্রিতে তাদের মুনাফা বন্টন করে দে এডমিট আর এ নিউ পার্টনার ওয়ান থার্ড শেয়ার অব দ্য ফিউচার প্রফিট হুই ইজ একোয়ার ইকুয়ালি ফ্রম পি অ্যান্ড কিউ তারা নতুন করে আর কে তিন ভাগের এক ভাগ শেয়ার দিয়ে কি করছে পার্টনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে যেই তিন ভাগের এক ভাগ এটা পি এবং কিউ সমানভাবে তাদেরকে স্যাক্রিফাইস করবে অর্থাৎ স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটা হচ্ছে ইকুয়ালি ক্যালকুলেট দ্য নিউ প্রফিট শেয়ারিং লসেস রেশিও আমাদের নতুন রেশিওটা বের করতে হবে তো তোমরা আমার এর আগে দুই তিনটা ক্লাস আসতে নিউ রেশিও ক্যালকুলেশন নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিংয়ের পার্টনারশিপের তো ওই ক্লাসগুলো যদি দেখে থাকো তাহলে এই ম্যাটটা খুব সহজেই তোমরা সলভ করতে পারবা তো আমরা তোমাদেরকে যে মেথডে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা নিউ রেশিও কীভাবে বের করব তো সেক্ষেত্রে দুইটা মেথড একটা হচ্ছে ইকুয়ালি স্যাক্রিফাইসের আর একটা হচ্ছে রেস শেয়ারের তো প্রথমে দেখতে হবে ইকুয়ালি স্যাক্রিফাইস আছে কিনা এখানে কিন্তু তারা অ্যাকোয়ার করবে পি এবং কিউর কাছ
তার মানে কিউ ছয় এর এক সেক্রিফাইস করবে এবার তাদের যে ওল্ড রেশিও ফাইভ ইস টু থ্রি অর্থাৎ আটের পাঁচ আটের তিন সেখান থেকে যদি আমরা এই সেক্রিফাইসটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা নিউ রেশিও পেয়ে যাই তাহলে এখানে দেখো পি পাইতো কত আগে ফাইভ ইস টু ফাইভ ইস টু থ্রি তার মানে এখানে আটের পাঁচ পাইতো এই আটের পাঁচ থেকে যদি আমরা ছয়ের এক বাদ দিয়ে দিই সে যেটা সেক্রিফাইস করতেছে সেটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমাদের আমরা লসাগু করি লসাগু করলে আছে ছয়টা আটচল্লিশ আটচল্লিশের সাথে যদি আমরা আট দিয়ে ভাগ করি ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ আর এখানে যদি আমরা আট দিয়ে ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে আট আটেকে আট তার মানে এখানে লসাগু করে আমরা যদি বঙ্গাংশ বের করি তাহলে থাকে কত বাইশে আটচল্লিশ ভাগের বাইশ আর কিউ সেক্রিফাইস কত পাইতো কত কিউ পাইতে হচ্ছে আটের তিন আগে আটের তিন পাইতো তাহলে আটের তিন থেকে ও সেক্রিফাইস করতে হচ্ছে কত ছয়ের এক তাহলে আটের তিন থেকে যদি ছয়ের এক বাদ দিই তাহলে আমরা এখানে লসাগু করে ক্যালকুলেশন করলে থাকে আটচল্লিশ ভাগের দশ এখন বলো তো এখন তো নিউ রেশি তো তিনজন তো তিনটে হবে এখন বেড়েছে কটা দুইটা এখন আর পায় কত আর পায় হচ্ছে ওয়ান থ্রি ইস টু ওয়ান অর্থাৎ সরি তিন ভাগের এক ভাগ এখন আমরা এখানে এই যে আর পাবে তিন ভাগের এক ভাগ কিন্তু আমাদের দেখো এই যে নিচে সবার এখানে হর কিন্তু আটচল্লিশ কিউরো আটচল্লিশ তার মানে এখানে আর এর রেশিওটা যদি সমান বানাইতে হয় তিনজনের সাথে তাহলে এখানে আটচল্লিশ বসাতে হবে তাহলে আটচল্লিশ বসানোর জন্য কত লাগবে তিন নিচে এসে তিন তিনের সাথে যদি আমরা ষোলো গুণ করি তাহলে আটচল্লিশ হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার এখানে ওদের সাথে যে হর আছে সে হরটা বানাতে হবে বানানোর জন্য যত গুণ করবা সেম সংখ্যা দিয়ে যদি উপরে গুণ করে দাও হর আর লবকে কোনো বঙ্গাংশের একই সংখ্যা দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সেই বঙ্গাংশের মান অপরিবর্তিত থাকে এই জন্য আমরা উপরে ষোলো নিচে ষোলো দিয়ে গুণ করে দিয়েছি গুণ করে দেওয়ার পর নিচে আসে আটচল্লিশ উপরে আসে ষোলো তাহলে এবার তিনও জনের যে পার্টনার্স তিনজন পার্টনার্সেরই আমাদের হরটা হচ্ছে কত আটচল্লিশ 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 তাহলে আমরা রেশিওটা সুন্দর করে লিখতে পারি এই উপরের লবগুলো দিয়ে বাইশ ইস টু দশ ইস টু ষোলো আমরা যদি আর একটু ছোটো করে নিই তাহলে হচ্ছে দুই দিয়ে কাটলে এগারো ইস টু পাঁচ ইস টু আট এটাই হচ্ছে নিউ রেশিও তো আশা করি এটা বুঝতে পারছো এবার এই সালে আরেকটা আশা ম্যাথ নয় নাম্বার একটা ম্যাথ আসছিল ব্যাটের ম্যাথ সেই ম্যাথটা আমরা এখানে করে দেব তোমাদের এখন আমাদের ব্যাটের ক্লাসটা দেখলে তোমরা এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার বুঝতে পারবা এখানে আমাদের প্রথমে বলছে প্রিপেয়ার এ জার্নাল এন্ট্রিস ব্যাটের জন্য একটা জার্নাল করতে তো এখানে পার্সেস ফ্যান ফ্রম ক্যাশ টোনি এন্টারপ্রাইজ থেকে আমরা তিনশো পিস ফ্যান কিনেছি এক হাজার টাকা করে তাহলে কত তিরিশ হাজার টাকা তিন লাখ টাকা সাথে আমরা পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিয়েছি তার মানে এখানে যেহেতু ব্যাটটা ইনক্লুড করা নাই সরাসরি ব্যাটটা আমরা পার্সেন্ট করতে পারবো পার্সেস ডেবিট ইনপুট ব্যাট ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট সরাসরি তিন লাখ টাকার ওপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধরতে হবে এখানে যেহেতু ব্যাটটা ইনক্লুড করা নাই আট নম্বরে পেড ওয়েজেস বারো হাজার টাকা ক্যাশ তাহলে আমরা ওয়েজেস এক্সপ্রেস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আমরা সাধারণত ঝাপাদা ওয়েজেস পেড করেছি এরপর বলছে ডিপোজিটেড ইন্টু ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যদি টাকা জমা দিই তাহলে আমরা জানি ব্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সহজ ঝাপাদা আবার ক্যাশ সেল করেছি দুশো ষাট ইউনিট বারোশো তিরিশ টাকা করে এবং সাথে আমরা আবার অ্যান্ড রিয়েলাইজ ব্যাট আদায় করছি পনেরো পার্সেন্ট এই ব্যাটটাও ইনক্লুড না তাহলে এবার আমরা পণ্যের যে দাম আস দাম আসবে তার সাথে আমরা কি করব ব্যাটটা যুক্ত করে নিব ব্যাটটা আমাদের পণ্যের দামের উপর সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে হবে পনেরো পার্সেন্ট কারণ যেহেতু এটা ইনক্লুড না আর যেহেতু আমরা বিক্রয় করেছি ক্যাশ ডেবিট হবে আর বিক্রয়ের সময় তোমরা আউটফুট ব্যাট লিখবা বিশ তারিখে বলছে পার্সেস অফ মেশিনারি পঞ্চাশ হাজার টাকা উইথ ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ আমরা মেশিনারি কিনেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তার মানে এখানে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে তো আমরা জানি কোনো সম্পদ কেনার ক্ষেত্রে আমরা ব্যাটটাকে আলাদা করে দেখাই না ব্যাটটা একসাথে সম্পদের মূল্যের সাথে যুক্ত করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের যাবে তা হবে মেশিনারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো প্রথম যাবে তা দিবে মেশিনারি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো এখানে যেহেতু উইথ দেওয়া আছে তার মানে এখানে এই ব্যাটটা আমাদের মেশিনারি মূল্যের সাথে যুক্ত আছে তো এখানে মেশিনারি ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট করে দিলে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে ব্যাটটা আলাদা করে দেখানোর দরকার নেই তো আশা করি তোমরা এই ব্যাটটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য